हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद और आज हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल में जो भी डिफेक्ट्स है आज हम उसको डिस्कस करेंगे तो कहते हैं कि हर एक उरूज को एक जवाल होता है इसी तरह बोहर के मॉडल को भी एक जवाल वो आया और वो जवाल तब आया जब बोहर के मॉडल पर बहुत ही सीरियस ऑब्जेक्शंस वो रेज हो गए तो आज हम तमाम के तमाम पॉइंट्स को वो डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में जितने भी डिफेक्ट्स है उसको डिस्कस करते हैं तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि बोहर मॉडल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में रिवाल करता है एटम के और यहाँ पर न्यूक्लियस है जिस पर चार्ज है प्लस जेड ई अब ये बोहर मॉडल जो है सबसे पहला डिफेक्ट इस मॉडल का ये है कि दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल टू यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस अब इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वन एस वन हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल है जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे आपने देखा होगा हम लिखते थे एल आई प्लस प्लस या बी ई प्लस 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 अब बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं चार वन एस टू टू एस टू अब अगर तीन इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाए तो ये बच जाता है बेरिलियम प्लस थ्री जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वन इलेक्ट्रॉन इसी तरह लिथियम में टोटल तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इससे निकल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमेशा जब हम बोहर मॉडल में कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें हम वही स्पीशीज़ लेते थे जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था और यही जो सबसे बड़ी फेलियर थी बोहर मॉडल की कि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ को वो उसके स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन कर पा रहा था जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और उसकी एक रीज़न भी थी रीज़न ये थी कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल दो पहले एक तो हमने सिर्फ डिस्कस किया कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है न्यूक्लियस से वो कितना होता है वन बाई फोर पाई एप्सला नाट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग अपॉन दिस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स वो लगता है लेकिन अगर इसमें और इलेक्ट्रॉन होंगे फॉर एग्जाम्पल ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो इस पर यह फोर्स नहीं लगता क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान या दे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो इनके दरमियान कुछ रिपल्सिव फोर्सेज भी है अब यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट कर रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इसी तरह ही होता है तो जो हमने फार्मूला यूज़ किया था कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो इतना लगता है तो वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उस पर इतना फोर्स लगता है अब अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद वो इंक्रीज़ होती है तो फिर क्या होता है उस केस में रिपल्सिव फोर्सेस भी वो ऑपरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल पर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक हीलियम प्लस या लिथियम प्लस प्लस या बेरिलियम प्लस 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 या फिर हाइड्रोजन इन एटम्स के स्पेक्ट्रम को बोहर मॉडल वो एक्सप्लेन कर पा रहा था और इसके अलावा जितने भी एटम्स हैं जिसमें दो तीन चार पाँच इस तरह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था दूसरी जो फेलोअर थी बोहर मॉडल की वो ये थी कि बोहर मॉडल जो है इसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहे हैं और इसका ये मॉडल जो है ये प्लेनर आर्बेट्स का मॉडल था एक प्लेन में थे जबकि मॉडर्न रिसर्च वो हमें बताते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इस तरह नहीं होता एटम का जो मॉडल है वो क्या है द मॉडल ऑफ एटम इज 3D 
एक्चुअली इसका मॉडल जो एटम का मॉडल है वो थ्री है तो बोहर जो है एक प्लेन की बात कर रहा था आर्बिट्स की और ये मॉडल जो है एक्चुअली ये थ्री है इसके अलावा बोहर मॉडल जो है बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था फॉर एग्जांपल, जब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को जिसको सक्सेसफुली बोहर ने एक्सप्लेन किया था उनके स्पेक्ट्रल लाइंस को हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को जब पास किया गया मैग्नेटिक फील्ड से फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है तो फर्दर ये लाइन जो है ये एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर वो डिवाइड हो गए स्मॉल लाइंस में टेक लाइंस में ये डिवाइड हो गए तो बोहर इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और इसको हम कहते हैं जीमान इफेक्ट तो बोहर वाज अनसक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट सिमिलरली जब एक लाइन को स्पेक्ट्रल लाइन को एक वेव को हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको वो एक्सपोज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करने के बाद सिमिलर पेनामेना होता है ये एक लाइन फर्दर स्मॉल लाइंस में ये डिवाइड हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइन अ स्पेक्ट्रल लाइन और अ वेव इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार की इफेक्ट तो स्टार की इफेक्ट को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था साथ में जीमन इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और एक और फिनमिना जिसको हम कहते हैं कि बोर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर क्या चीज़ है कि जब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसको जब हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में वो देखा गया हाई रिजॉल्विंग पावर वाली स्पेक्ट्रोमीटर में तो ये एक लाइन कंपोज थी फर्दर स्मॉल स्मॉल लाइंस में तो इस चीज़ को बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इस पेनामिना को इस प्लेटिंग को हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर इसके अलावा जो बोहर मॉडल था उसमें ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो था लेकिन आज के ज़माने में हमें ऑर्बिटाल्स का पता है तो ऑर्बिटाल्स का कोई कॉन्सेप्ट वो बोहर के मॉडल में वो नहीं था इसके अलावा बोहर ने इलेक्ट्रॉन को वो कंसीडर किया हुआ था ओनली एज अ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वॉज कंसिडर्ड ओनली एज अ पार्टिकल और डिब्रोगले हाइपोथिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी वो शो शो कर रहा है तो बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को तो एक्सप्लेन किया गया था लेकिन वेव नेचर इलेक्ट्रॉन के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और लास्ट में जो बोहर मॉडल है इट इज़ अगेंस्ट द हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजनबर्ग्स का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये बोहर मॉडल उसके अगेंस्ट है अब आगे हम हाइसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे तो हाइसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम डिस्कस करते हैं कि एट द सेम टाइम इफ़ यू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट्स मोमेंटम विल बिकम अनसर्टेन अगर आप मोमेंटम को मालूम करते हैं तो इसका पोजीशन उस पॉइंट पर वो अनसर्टन हो जाता है जबकि बोहर मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन की वो एग्जैक्ट पोजीशन भी मालूम की और इसकी मोमेंटम सर्कुलर पाथ में एंगुलर मोमेंटम भी हमने मालूम कर दी तो एट द सेम टाइम ये दोनों चीज़ें बोहर मॉडल से हम डेराइव कर सकते हैं लेकिन हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मोमेंटम और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो एक साथ ही वो मालूम कर सके सो ये बोहर मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थी जो आज हमने डिस्कस की और इसके बाद वो शुरू होने वाला है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसमें हम आर्बिटॉल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वेब नेचर उससे पहले डिस्कस करेंगे डिब्रोगले हाइपोथेसिस लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्स रेज और एटामिक नंबर का रिलेशनशिप तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से तो पहले हम एक्स रेज डिस्कस करेंगे बाद में फिर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर आएंगे तो वो वीडियोस ज़रूर देखिए थैंक यू वेरी मच